இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இரண்டு தாய்மார்களை பற்றி பவுலடிகளார் சொல்கிறார் ஒன்று அடிமை பெண் மற்றொன்று உரிமை பெண் என்று சொல்லுகிறார் அங்கு ரெண்டு பிரிவுகளை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படித்தான் விவிலியம் வாசிக்கின்ற பொழுது நமக்கு எண்ணங்கள் வந்தது இதை போல்தான் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக நாம் பார்க்க முடியாமல் எல்லாருமே பிரித்து நாம் என்ன செய்கிறோம் மதங்களே இங்கு தோன்றுகின்றன உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னென்ன மதங்கள் தோன்றுதுன்னு சொல்லி ஸோ அந்த மதங்களுடைய உணர்ச்சிகளை நாம் பல டைம் இந்த வாசகங்கள் மூலம் காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா இதுதான் ரீ ரீட் ரீ இன்டர்பிரேட் ரீ கான்ஸ்ட்ராக்ட் ஸோ இன்றைக்கு வாசகங்களை வாசிக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே தாய் தான் அதுதான் பூமி தாய் அந்த ரெண்டு அடிமை பெண்ணும் உரிமை பெண்ணும் எதுலேருந்து வந்தாங்க பூமி தாய் இருந்தால் அவங்களும் பிறந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே என்ன வரும் ஒரு குடும்பம் அனைத்துக்கும் பொதுவான வீட்டில் ஒரே அம்மா எல்லா பிள்ளைகளும் பெற்றெடுக்கிறார் தட் மீன்ஸ் அந்த டிஎன்ஏ தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு சொல்லலைன்னா அவங்களுக்கு அண்டத்தில் இல்லாத பிண்டத்தில் இல்லை பிண்டத்தில் இல்லாத அண்டத்தில் இல்லை இதை பார்க்கும்போது இதை விட ஒரு பெரிய என்னது ஒரு ப்ரூஃப் வேணுமா நாம் நல்லா ஒன்றுன்னு சொல்கிறதுக்கு இதை விட ஒரு பெரிய ப்ரூஃப் எதுவுமே தேவை கிடையாது ஸோ நம்ம மீண்டும் நமது மனித இனத்தை கூறு போட்டு அவங்க இவங்க இப்படி பேசுவதை நாம் மாற்றி இப்பொழுது வாசகங்களை வாசித்து இந்த விபிலியங்கள் அதை சொல்வது கிடையாது பிரிக்கணும்னு சொல்கிறது இல்லை அது அவங்க காலத்தில் அவங்க அது மாதிரி எழுதுனாங்க அவங்கள சொல்லி தப்பு இல்லை அவங்க எழுதுனாங்க அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி தான் ஆனால் படிக்கிறவங்க தான் புத்தி வேணும் அதே காலகட்டத்தை எட்டுனு வந்து நம்ம இங்கே நுழைச்சோம்னா கட்டாயம் ஏதோ ஒன்று இடிக்குது ஸோ இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வாசகங்களை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு தாய் மக்கள் அவ்வளோதான் எல்லாருமே ஒரு இனம் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே உடன்பிறப்புகள் இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை ஏசுநாத இன்றைய சுவிசேஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் கடைசி வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இங்கிருப்பவர் யோனாவை விட பெரியவர் அல்லவா இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல பேர் தோன்றி இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ முத்துக்கள் எத்தனையோ மகிமை மிக்கவர்கள் டைனசோர்கள் போல ஒரு மாபெரும் உருவங்கள் நம்ம இன்னும் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை நமக்கு முன்னாடி சிறப்பான உயிரினங்கள் தோன்றி மறைந்திருக்கின்றன அவருடைய எச்சங்களைத்தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இதில் தோன்றிய மாபெரும் உயிரினிகளில் ஏசுநாதர் ஒருவர் தான் அவர் எல்லாரை விட சிறந்தவர் என்று விபரியத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவையெல்லாம் பிரபஞ்ச பேரன்பின் ஒரு வெளிப்பாடு தான் ஓகே அருமையான உயரமான கருத்தோட்டத்தை பிரபஞ்சம் நமக்கு கொடுக்கிறது அவற்றை எடுத்து குறுகிய வட்டத்தில் போட்டு சின்ன சின்ன பாக்ஸில் போட்டு அதை இதுதான் சொல்லி நம்ம மற்றவர்களுக்கு விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரபஞ்சத்தின் படிப்பினை மிக உயர்ந்த ஒரு தாய் மக்கள் அதை விட ஒரு உயர்ந்த படிப்பினை இல்லை ஜாதிகள் இல்லை எந்த தாழ்வுகள் இல்லை எல்லோரும் சமம் உரிமைக்குடி மக்கள் நம்ம எல்லாருமே அங்கே அடிமை குடியெல்லாம் யாரும் கிடையாது அப்படி நம்ம சிந்தனை பண்ணோம்னா அடிமைத்தனம் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம இருப்போம் காலத்துக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஜாதிகளையும் ஒழிக்க முடியாது ஒரே சமம் விபுதியம் சமத்துவத்தை தான் சொல்லுகிறது இந்த இதனம் இப்படி தான் நம்ம விபுதிய வார்த்தைகளை நாம் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுள் செய்கின்ற பொழுது அல்லது கடவுள் சொல்லுகின்ற பொழுது மனிதனுக்கு சுறுசுறுப்பு முன்னூறு ஆட்களில் சுறுசுறுப்பு வருகிறது நான் சொன்னால் செய்ய மாட்டேங்க ஆனால் ஏசுனா சொல்கிறார் தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்னா 
இயேசுநாதரே சொல்லிட்டாரு சொல்லி விழித்தெழுந்து நீங்க பாவம் தூங்குதுன்ட்டு இயேசுநாதன் சொல்றாருன்னா தீர்ந்துச்சு யாருமே தூங்க மாட்டான் அப்படியும் தூங்குற ஆசாமிகள்லாம் இருக்காங்க அவங்க வந்து நீங்க வேற தூக்குவார் மிளர்களை பார்க்க சரி இன்றைக்கு திருப்பதியை பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு தான் முக்கியமானது வார்த்தை வழிபாடு நற்கருணை விருந்து இது தானே இது ரெண்டு தான் மெயின் ஸோ அது இந்த பூசையில் தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்த பாடு தான் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த லிட்டரேச்சர்ன்றது மனுஷன் தான் கண்டுபிடிச்சான் அதுவும் நம்மது மதம் தான் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பல டைம் நீங்கள் கனவு கண்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க கிடையவே கிடையாது வார்த்தை வழிபாடு பிரபஞ்ச துவக்கத்திலிருந்து நடந்து கொண்டிருந்தது திருவிருந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் டேக் இட் அண்ட் இட் இன் திஸ் இஸ் மை பாடி திருப்பதி கால காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம தான் பின்னாடி வந்து அப்படி லைட்டாக லேட்டாக வரணும் ஆனால் லேட்டஸ்ட்டாக வந்தோம் நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மை இவை எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன திருத்தந்தை ஃப்ரான்சிஸ் இறைவா மூக்க புகழில் ஃபஸ்ட் இது வந்து வார்த்தை வழிபாடை சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வார்த்தைகள் மலைகள் வார்த்தை நதிகள் வார்த்தைகள் ஏ பி சி டி இ எஃப் உயிரினங்கள் வார்த்தைகள் ஸோ த புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இதுதான் வேர்ட்ஸ் அது புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒர்க் ஒர்க் இது வேர்டு த புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இது வார்த்தைகளான புத்தகம் அது செயல்பாட்டால் ஆனால் கடவுளுடைய செயல்பாடு த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் என்ன சொல்ல வராருன்னா அது கடவுளே எழுதின புத்தகம் அழகுதா கடவுள் தனது கையால் எழுதிய புத்தகம் தான் இந்த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இது மனிதன் எழுதிய புத்தகம் அது ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஆண்டுகள் ஓல்டு அழகுதா இது மிஞ்சி போனால் நாலாயிரம் வருஷம் பழைய ஏற்பாடு சேர்த்த பண்ணும் ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் தான் இதனுடைய ஏஜ் அது எல்லா உயிரினங்களும் படிக்கலாம் காற்றும் படிக்கலாம் மண்ணும் படிக்கலாம் நான் சொன்ன பாம்பும் படிக்கலாம் முதலையும் படிக்கலாம் யானையும் படிக்கலாம் சரியா எல்லாம் படிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஒரே ஒரு உயிரினம் தான் படிக்க முடியும் மனிதன் இது வந்து இறையியல் பண்ணுவாங்க இறையல் பண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க எத்தனை இறையல்கள் இன்றைக்கு தவறாக நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இறையல் பண்ண விதம் அது மாதிரி விளங்குதா இப்பொழுது அந்த இறையல் பண்ணதை தவறு என்று சொல்லி திருச்சபையே ஒத்துக்கொள்கிறது சரியா ஒத்துக்கொண்டு ரீரி ரீஇன்டர்பிரேட் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ராக்ட் இதில் நம்ம செய்ய முடியும் அதில் செய்யவே முடியாது அதில் பொய் இல்லை இதில் பொய்கள் நிறைய நம்ம சொல்லலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடுத்து எனக்காக நான் யூஸ் பண்ணி அதில் நான் குளிர் பயிரம் ஒருத்தரும் அவங்க பிடிச்ச டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு பைபிளில் சொல்லியிருக்கு கறி சாப்பிட்றதுன்னா ஏசனார் சாப்பிட்டாரு இதில் வாசித்து பாருங்க உடனே ஏசனார் பண்ணால் நம்ம சேர்ந்து ஆகணும் எல்லாத்துக்கும் டெக்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம வாழ்க்கை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அங்கே அப்படி இல்லை காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் பொது நலம் தான் இங்கே தன்னலம் இது தன்னலத்துக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைபிள் அது பொது நலனுக்காக சர்வோதயா மகாத்மா காந்தி சொன்னார் சர்வான்னா எல்லாம் உதயான்னா வெல்ஃபேர் பொது நலன் ஸோ பொது நலனுக்காக அந்த புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் கடவுளை கடவுள் அன்பு செய்கிறார் என்று என்று என்பதுதான் அதனுடைய சாராம்சம் இது மனித உறவு இதில் இருக்குது அதில் கூட மனித உறவு இருக்குது நமக்கு சொல்லலை அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி ஒருத்தர் பின்னாடி வருவாங்க அதுதான் மனித உயிரி 
அவங்க பண்ணுற அட்டகாசம் தாங்க முடியாது கொஞ்சம் பொறுமையாக நீங்கள் இருங்க அவங்களும் கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பாங்க தூக்கிடுவேன் லெவன் எயிட்டீன் திருவழிப்பாடு புவியை அழிப்போரை அழிக்க வருகிறை அந்த இது கூட தொடக்க நூல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்து நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அதிர்ந்து போயிடுவீங்க நம்மளை பற்றி சொல்கிற வேண்டாம் இப்போ வேண்டாம் அப்புறம் படிப்பு சரியா ஆகவே அந்த புத்தகம் உண்மைக்கு சான்று பகிர்வதே எனது பணி அந்த புத்தகம் எஸ் அதில் தான் உண்மை நிறையா இதில் வந்து நிறைய என்ன பண்ணாங்க எடிட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சில புத்தகங்கள் வேண்டாம் சில புத்தகங்கள் வேண்டும் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் எடிட் பண்ணி மனிதர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை இதில் வந்து நிறையா கோத்துருக்காங்க அதில் அப்படி இல்லை எதுவுமே கிடையாது அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூறு இப்போ நம்ம எல்லாம் செத்த உடனே இந்த புஸ்தகம் அவ்வளோதான் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க தூங்கிட்டு போயினே இருங்க அவ்வளோதான் அந்த புஸ்தகம் இங்கே தான் எங்கேயுமே கிடையாது The book of words, the book of works. இதை நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் எங்க லத்தீன் பூசை படிக்கும்போது இந்த புஸ்தகம் இல்லையே நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி அறுபத்தி எட்டு அறுபது அறுபத்தி ஒம்பது எழுபதுல தான் வந்தது இந்த வெர்ணாக்குலர் பூசைகள் அதுக்கு முன்னாடி எல்லா லத்தீன் தான் யாருக்குமே விளங்காது சாமியாரும் இந்த பக்கம் திரும்பி தான் திருப்பதி சொல்லுவாங்க தொப்பி போட்டுன்னு வருவார் அந்த இடத்துல தொப்பியை பிடித்து தட்டில் பையன் வாங்கிக்குவான் போவாங்க அவர் உடனே ஒரு பாஷ ஆரம்பிப்பார் யாருக்குமே விளங்காது கடைசி வரைக்கும் இப்போ கூட அதிகமாக விளங்குறதே இல்லை அது வேறு விஷயம் இப்போ மட்டும் என்ன பார்த்து விளங்குது கூட விளக்கத்தில் அது எங்களோட பிறந்தது இல்லை சாமியாரங்களோட பிறந்த விஷயம் இதுதான் அது உணர்ச்சி பூர்வமாக நம்ம செஞ்சோம்னா கட்டாயம் மக்களும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஃபாதர் ஆகிட்டோம் இது ஒரு கடமை செய்யும்போது அது உண்மையாகவே ஒரு செயல்பாடாக தான் இருக்கிறதை ஒழிய அது ஒரு ஆன்மீகமாக தரப்படவில்லை என்பது அது ஒரு உண்மை தான் ஸோ இந்த எதுக்கு சொல்ல வந்தனானா அதுக்குள்ளே எந்த பாருங்க <laughs> அதுக்கு தான் வந்தேன் நான் இங்கே லத்தீன் கூட நம்ம புரியாத பாஷை தான் இருந்தது ஆனால் கடவுளுடைய வார்த்தையை மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுதான் சொல்ல வந்தேன் அதாவது புரியாத ஒரு லத்தீன் மொழி இருந்த காலத்தில் பைபிள் யாருமே படித்தது கிடையாது இருந்தாலும் அந்த த புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸை படித்தாங்க ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் வருஷமாக புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் மக்கள் படித்து உலகமெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சாமியாரங்க மட்டும்தான் புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸை படித்தாங்க கர்தினாலங்களும் பிஷப்புங்களும் போப்புங்களும் தான் இந்த புஸ்தகத்தை படிப்பாங்க லத்தீனில் இருந்தது அதை படித்து அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்க தான் சொல்லணும் ஆனால் அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே மக்கள் பார்த்து படித்தாங்க பயங்களை பறவைகள் கற்றுக்க பார்த்து படிக்குதுங்க படிக்குதுங்க ரொம்ப ஓல்டு புஸ்தகம் இல்லை அது எழுத்து சரியாக தெரியல அதனால கொஞ்சம் நிறுத்தி நிறுத்தி வாசிக்கிறேன் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அலைஞ்சி போயிருக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா யோகு புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசத்து பட்சிங்கன்னா அவ்வளோ படி பறவைகளை கேளுங்கள் அவை சொல்லும் மீன்களை கேளுங்கள் அவை உறக்க சொல்லும் கால்நடைகளை கேளுங்கள் அவை கோஷமிட்டு சொல்லும் கடவுள் தான் இவளை படைத்தார் 
அவை வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுகின்றன இந்த கடவுள் தான் எங்களை படித்தாங்க பேசுது பாரு தட் இஸ் த மிஸ்டரி ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாசத்தின் மறைபொருள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்க அதை சொல்கிறாங்க தட் இஸ் த பியூட்டி எல்லா உயிரினங்களும் அதை வாசித்து அதன்படி நடக்கிறார்கள் ஏசுனாலே சொல்கிறார் சொற்படி நடக்கிறவன் தான் அம்மாவோட பெரியவன் அந்த பெண் நேற்று முந்த நேற்று வந்ததில் அவ்வளோ இல்லை வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடப்பவன் தான் எல்லாரை விட பெரியவன் அந்த நேச்சர் கடவுளுடைய லா ஃபுல்லாக பெறாமல் இதுவரைக்கும் அவங்க கடவுளின் திட்டத்தின்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனால தான் அந்த புஸ்தகம் இன்றைக்கு கூட நம்ம வாசிக்க பயப்படுறோம் பயப்படுறோம் வாசித்தா நம்ம அதில் ஏமாற்ற முடியாது இந்த புஸ்தகத்தை வச்சு எல்லாரையும் ஏமாற்றலாம் ஏமாற்றத்துக்கிட்டே ஒரு டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு ஏமாத்துறவங்களே நீங்கள் நல்லா பார்த்துருக்கீங்க நான் ஒன்றும் பொய் ஒன்றும் சொல்லலை ஸோ ஆகவே இதில் ஏமாற்றலாம் ஆனால் அதில் ஏமாற்ற முடியாது திருத்தந்தை ஃப்ரான்சிஸ் என்ன எழுதுகிறார் பாருங்கள் இந்த த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் நூற்றி இருபத்தெட்டாம் பக்கத்தில் இருக்குது எண்பத்தஞ்சாம் பத்தி பேரகிராம் கடவுள் மதிப்பாற்றல் மிக்க இயற்கை எனும் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார் அந்த இயற்கையில் உருவாக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் அனைத்துமே அந்த புத்தகத்தில் உள்ள எழுத்துக்கள் அடுத்து இன்னும் தொடர்ந்து அதை பற்றி எழுதுகிறார் பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் கிறிஸ்துவ சமயம் இயற்கை ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு சிறப்பான இடத்தை கொடுத்து வந்திருக்கிறது பக்கம் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு படைப்பில் உரைகின்ற ஆவியானவர் என மூவரு கடவுள் லை கண்டுணர்ந்த விதத்தில் இந்த ஆன்மீகங்கள் செயல்பட்டு வந்துள்ளன கடவுள் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் எனும் கூற்றுக்கு ஏற்ப இயற்கை ஆன்மீகங்கள் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டன வனத்து சின்னப்பர் வனத்து அந்தோனியார் பெனடிக்ட் ஆகியோர் விலங்குகளுடனும் மற்ற சுற்றுச்சூழலுடனும் நட்புடவு கொண்டிருந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது இவர்கள் வளர்த்தெடுத்த இயற்கை ஆன்மீகம் இயற்கையில் இறைவனை கண்டு அனுபவிக்க மக்களை தூண்டிய காலம் அது இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஒரு ஆலயமாக பார்த்தார்கள் இறைவனுடைய மகத்துவத்தையும் ஆண்மையும் அவர் படைத்த நட்சத்திரங்களிலிருந்து பாலைவன மணல் துகள்கள் வரை அவருடைய செயல்பாடுகள் வழியாக காணலாம் எனும் கருத்து வலு பெற்றது லியோன் நகரத்து துறவி இரேனியோஸ் இந்த சிந்தனைக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுக்கும் போது இந்த படைப்பு படைப்பாளியின் செயல்பாட்டு திறனை வரை சாற்றுகிறது இந்த பிரபஞ்சம் படைப்பாளியின் திருமுகத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது என்று எழுதி வைத்திருந்தார் அடுத்து வர துறவி தான் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக எழுதியிருக்கார் அதாவது ஹிப்போ நகரத்து துறவி இரேனியோஸ் சாரி அகஸ்ட் அகஸ்டின் 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 எழுதுகிறார் பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது வந்து ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட டெக்ஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுவேன் ஏறக்குறைய நம்முடைய சிலப்பதிகாரம் எல்லா காப்பியங்கள் எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வருது ஸோ ஏற்கனவே நம்ம நாட்டில் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் செயல்பாடுகளான புஸ்தகத்தை நம்ம படிக்கணும்னு எழுதுகிறார் ஒரு சில இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள புத்தகங்களை வாசிக்கின்றனர் ஆனால் ஒரு முக்கியமான புத்தகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபேஸ்புக் அல்ல அவர் சொன்னது அதுதான் இறைவனின் படைப்பு புத்தகமாகிய இப்பிரபஞ்சம் ஆகும் உனக்கு மேலே பார் உனக்கு கீழே பார் சார்ந்து பார் வாசித்து பார் நீ தேடும் இறைவன் இந்த புத்தகத்தை பேனாவின் மையை கொண்டு வார்த்தைகளால் எழுதவில்லை ஆனால் உன் கண்களுக்கு முன்னால் எவராலும் அழிக்க முடியாத செயல்பாடுகளாக வார்த்தெடுத்திருக்கிறார் இதைவிட சிறப்பாக யாரால் செய்ய முடியும் வானமும் பூமியும் கடவுள் எங்களை படைத்தார் 
என்று எவ்வளவு உறக்கமாக குரல் எழுப்புகின்றன இதைவிட பெரிய குரலை இப்பிரபஞ்சத்தில் கேட்க முடியுமா இதுதான் இன்றைக்கு நம்ம இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் தியானத்திலையாவது கொஞ்சம் வச்சுட்டு அது வருஷம் ஃபுல்லாக படிக்கிறீங்க முக்கியமாக இந்த பிரபஞ்ச பேரன்பில் ஒருங்கிணைந்து இந்த தியானங்களில் த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அது வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அந்த ஒர்க்ஸை பற்றி அன்றைக்கு தான் நீங்கள் திட்ட போகிறீங்க என்ன வாழ்த்த போகிறீங்க கடவுளை நல்லா தெரியுது அவரை வாழ்த்துவீங்க என்ன திட்டுவீங்க அதை திட்டுனு போவாங்க இதெல்லாம் முதலியாக இதை திட்டுறாங்க எத்தனையோ பேர் திட்டி நாங்கள்லாம் பட்டுருக்கோம் அதெல்லாம் இப்போ அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆகவே நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை பார்ப்பீங்க அந்த புத்தகத்தில் எப்படி படிக்கணும்ன்ட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் லிட்டில் மோர் தி சாரி அடுத்து இது என்னது திருவிருந்து வழிபாடு பிரெட்டு பாருங்கள் அந்த வெள்ள அப்பம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பூமியும் இது வெள்ளை அது ப்ளூ விளங்குதா அது ப்ளூ கலர் ரெண்டு இதை புடுறோம் புட்டு புட்டு துண்டாகும் இது மாதிரி பூமி வரலாற்றில் நானூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளாக இந்த பூமி தன்னையே புட்டுக்கிட்டே அதுதான் கண்டத்தட்டு தகடுகள்னு சொல்லுவோம் பிளே டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி இங்கிலீஷில் அதாவது மலைகள் பள்ளத்தாக்குகளாக்கப்படும் பள்ளத்தாக்குகள் உயர்த்தப்படும் தன்னையே பிடுது பிட்டு 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 துண்டு துண்டாக்கி இந்தியா இங்கே இல்லை இந்தியா அண்டார்டிக்கால் இருந்துச்சு இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அங்கே ஒடிஞ்சி அப்படியே நீந்தி நீந்தி வந்து நாலு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து அந்த ஐரோப்பியன் பிளேட்டோட ஜாம் அவர்கள் வந்து அதுதான் ரெண்டும் இன்னும் இடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அங்கே இருக்கிற மண் மேலே போய்கிட்டே இருக்குது அதுதான் இமயமான ஏன்னா அந்த பிளைட்டுங்க ரெண்டு எச்சு யூரோப் பிளைட் இந்தியன் பிளைட் இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அதுங்க இடிக்கும் தேய்க்கும் அப்புறம் ஒன்று டபக்கன் மேலே போகும் அதுதான் எர்த் கோயில் இந்த பிளைட்டுங்க வந்து டபக்கன் மே இப்படி குச்சிக்கிட்டே இருக்கும் தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் ஸ்லிப் ஆகி அப்படி எண்ணும் அதுதான் எர்த் கோயில் இப்படி இடிக்கிறது தான் வல்கேனோஸ் அங்கே தான் வல்கேனோஸ் எல்லாம் ஒடியும் பயங்கரமான ஒரு இடிப்பில் வல்கேனோ புட்டுன்னு வரும் மேலே போயிடுச்சுன்னா எர்த் கோயில் அப்புறம் இடிச்சுக்கிட்டே இருந்த மண் தள்ளுது பாரு மலைகள் மலைகள் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் மழையும் காற்றும் இவை சேர்ந்து பள்ளத்தாக்குகளை உருவாக்கும் அப்படியே தேய்ச்சி 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 பள்ளத்தாக்கா வரும் இதுதான் பூமியில் நடக்கக்கூடிய பெடுதலும் கட்டுவதும் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தா எல்லாரும் இருப்பார் கட்டமைப்பு எல்லாமே அப்படியே புட்டு புட்டு அழகாக பிரட்டு மாதிரியே நம்ம காட்டும் அதுதான் பிட்டு அது நமக்கு வாழ்விடமாக மாறுகிறது இந்தியா ஒரு காலத்தில் ஒரு பெரிய பிளைட்டாக இருந்துச்சு அது ஒடிஞ்சு இவ்வளோ இங்கே வந்து இன்றைக்கி நம்ம அதில் பிறந்திருக்கோம் நம்ம அதில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா இங்கேயே இருக்காது இன்னும் புட்டு வேறு மாதிரி இந்தியா இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஏஸில் பார்த்தா இந்தியா இங்கே இருக்காது ஒன்று மேலே போயிருக்கோம் இப்போ ரஷ்யா கருத்து போயிருக்கோம் இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற பிளைட் என்ன பண்ணும் இதை தள்ளி தள்ளி ஏறக்குறைய ஸ்ரீலங்காவுக்கு கீழே போய் எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுறோம் இந்திய பசிபிக் கடல் இல்லைன்னா இந்த பக்கமும் தள்ளி போவோம் மலேசியா சிங்கப்பூர் அந்த பக்கம் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எதிர்நம்ப சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படி அதை பிட்டு அட்லாண்டிக் கடல் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இல்லை சவுத் அமெரிக்காவும் யூரோப்பும் ஒன்றா இருந்தது இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சிறுக 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 வந்து யூரோப் இந்த பக்கம் வந்துச்சு சவுத் அமெரிக்கா அந்த பக்கம் போயிடுச்சு அட்லாண்டிக் மகாசமுத்திரம் உருவாகி இருக்கு இப்போ மறுபடி திரும்பி போகுது இன்னும் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளில் அட்லாண்டிக் மகாசமுத்திரம் இருக்காது ஒரே காண்டினென்ட் ஆகிடும் இப்படி அந்த பெடுதல் பூமி அப்போத்துலேருந்து சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த சாப்பிட்றது வழக்கமாக அப்போத்துலேருந்து எல்லாமே அந்த வார்த்தை தான் டேக் இட் அண்ட் ஈட் இட் திஸ் இஸ் மை பாடி இந்த வார்த்தைகள் ரெப்படிஷன் ஆதியிலிருந்து இது வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் திருப்பலி சும்மா மனுஷன் வந்தால் கண்டுபிடிச்சான் இந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் அந்த அப்பம் பிட்குதல் எல்லாம் நம்ம வந்தால் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை பிரபஞ்சம் நமக்கு முன்னாடி சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ கூட நடந்துக்கிட்டே இருக்குது புட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது
ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரியல இந்த பிளேட் இப்படி ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்குது மீட்ரு வச்சிங்கன்னா தெரியும் அதை ஆடிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு அதுதான் சைஸோகிராஃப் சைஸ்மோகிராஃப் இந்த இந்த இது எத்வைக்கு வரும்போது சொல்லுவாங்கள்ல ரெக்டர் ஸ்கெயிலில் ஆறு புள்ளி விழுந்துச்சு அஞ்சு விழுந்துச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் சைஸ்மோகிராஃப் இப்போ இங்கே வச்சிங்கன்னா அந்த சைஸ்மோகிராஃப் ஒன்று ரெண்டில் இருக்கும் இப்படி பிளேட் ஆடுது நமக்கு தெரியல இந்த பிளேட் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி நமக்கு தெரியல ஆனால் மிஷினுக்கு தெரியும் அது காட்டும் ஆறு போகும்போது தான் கொஞ்சம் ஆபத்து எட்டு போச்சுன்னா பெரும் ஆபத்து பத்து போச்சுன்னா போச்சு எல்லாமே ஸோ இதுதான் இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம அது மேலே தான் மூமெண்டில் தான் இருக்கும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க ஸோ இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு ஒரு உயிருள்ள ஒரு ஒரு ஆர்கனிசம் உயிரினம் என்று சொல்லலாம் நமக்கு மட்டும் உயிர் இல்லை அதுக்கும் உயிர் இருக்கிறது அதுக்கு உயிர் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கும் உயிர் வந்தது அது உயிரே இல்லைன்னா நம்மளாம் உயிர் இல்லாமல் தான் இருந்திருப்போம் அதுக்கு உயிரும் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு கான்சியஸ்னஸும் இருக்குது கடவுள் அதை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஒரு தாயாக நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு மாதாவுக்கு என்னென்ன அடைமொழி கொடுக்குறீங்களோ எல்லாத்தையும் கொடுக்கலாம் அது எல்லாமே விடிவெள்ளி வானத்து நட்சத்திரணி அந்த ஜபமாலையில் வரக்கூடிய எல்லாவற்றையும் புகழாரம் நம்ம பூமி அன்னை கொடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி மீனிங் வரும் எல்லாமே மீனிங் வரும் மீட்பு கொடுக்கக்கூடிய மாதா அது நம்மளை மீட்டு எடுக்குது செத்து போகிறான் ஏதாவது அழிஞ்சா இப்படி எல்லாம் எல்லாமே அடைமொழிகள் அதற்கு கொடுத்து நாம் அழகு பார்க்க வேண்டியவர்கள் ஸோ கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கள் திருப்பதியை கண்டினியூ பண்ணும்போது நம்ம வந்து இதோடு முடிக்க போகிறோம் ஆனால் நீங்கள் வெளியே போகும்போது திருப்பலி முடிந்தது என்கின்ற எண்ணத்தை கைவிட வேண்டும் நீங்கள் சாப்பிட்றது கூட திருப்பலி தான் டேக் இட் அண்ட் ஈட் இட் திஸ் இஸ் மை பாடி திருப்பதி கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இது சும்மா ஒரு அந்த ஆன்மீகத்தை வளர்த்தெடுக்க இந்த ஆன்மீகம் உதவ வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா புரியோஜனமே இல்லை இந்த மாஸ் ஸோ அதையும் நாம் ஆன்மீக எல்லாத்தையும் ஆன்மீகமாக பார்க்க இந்த திருப்பதி நமக்கு உதவ வேண்டும்